彩虹追剧社。圣明国真武二十三年，九天凤女降临世，百鸟齐后无福天。娶了九天凤女就能当皇帝是吗？男人真蠢。嗯，说好的，我欺你三。凭咱的交情，你的不就是我的？前男友也得明算账。苏江雪，你去死吧！大胆！皇上，请息怒，给我拉走！小姐。废物，让苏家丢尽了脸！你自己不行，还要害你妹妹嫁不出去！哼！张凤凯，这个灾星！哼！还愣着干什么？给我打！给我狠狠的教训教训他！啊！小姐！啊！啊一定要找到那个人，只有他能救我。再这样打下去是活不了了。哟，腿都断了，还想去哪儿？想着谁来救你啊？给我接着打！小姐，小姐，小姐！你别怪我，谁让你挡了我女儿的路呢？哼！姑娘，姑娘，你是哪家的小姐？怎么年纪轻轻就自寻短见？什么情况 ？cosplay？ 奇怪，这姑娘不会是个傻子吧？找到你了，你怎么这么想不开呢？你家小姐刚刚上吊了，赶紧找个大夫给她看看吧。多谢公子救命之恩。嗯，小姐，疼不疼啊？苏江雪，苏江雪，你这个又瘸又哑的丧门星，被人退了婚，居然还有胆子自杀。爹爹说了。只要没死，就带回去，家法处置。上，小姐、啊，敢打我？你你，小姐，你会说话了，你终于会说话了。要你，给我打，打到他闭嘴。哼，打我？啊、我的腿怎么？哟。我以为你长骨气了呢，给我带走，小姐，小姐，小姐，原来如此，那对狗男女小黑吃黑，一枪把我打穿越了，还穿成个瘸子，被虎妈虐待，被妹妹欺负，被亲爹嫌弃。小姐，您的雅技不药而愈，已经是神迹了。只不过现在怀王殿下要退婚，咱们的日子就更没指望了。What？ 还要被退婚？小姐，你身上这是怎么了？九天凤女降临世，百鸟齐后鸣福天。小青，现在是哪一年？圣明国二十三年啊。小姐，你怎么了？没事。
我有办法拯救咱们的日子。小姐，老爷有请。哎，你们干嘛？哎哎，你们干嘛？啊啊、看爹爹怎么收拾你！还学会自杀了呢！我，你这个不孝的东西，你怎么不死外头？我打死！怀王殿下到。今日我家殿下来，是为了与贵府苏姑娘的退婚一事。苏大人，签字画押。怀王殿下，我家的不孝长女被退婚也是活该。不过苏家还有小女春柔。苏大人，本王生性自在洒脱，不管是哪个苏小姐，都没有感情，还是各生欢喜。可是怀王殿下，不用再说了，告辞。殿下，殿下可曾记得这个？九天妇女降于世，百鸟齐贺红死。你是什么人？怎么会知道这首歌谣？你知不知道这是死罪？所以殿下，你还要退婚吗？本王还有要事要处理，退婚一事，在意。不对，他果然知道九天妇女，果然没有男人不想当皇帝。跪下！我为什么要跪？怎么跟老爷说话呢？让你跪你就跪。怀王现在并没有和我退婚，你们为什么还要刁难我？你到底跟怀王哥哥说了什么？他明明都要跟你退婚，然后娶我了。我只是跟他说了一点男人无法拒绝的话题。娘，你看他这个贱女人，坏了我苏家的大事。你别在这碍眼。来人，老爷不想看见他，拖他去柴房。慢着，怀王没有跟我退婚，我现在还是怀王妃。你们敢这么对我，是脑袋不想要了吗？小姐，您是怎么说服怀王殿下的？这不重要，重要的是我得把我的腿伤治好。小姐，吴姨娘霸占了夫人所有的遗产，一点钱都不愿意拿给小姐这腿伤。小青，你帮我去后院采一些夹竹桃花，做点香膏。这能治腿伤？这不能治腿伤，但是能让吴姨娘掏点钱出来。小姐，我不明白。哎呀，你照做就是了。还有，记得跟所有人说，这是怀王最喜欢闻的花膏香型、嗯。哦，对了，还要帮我找点胭脂过来，把我的印记改一下。好。嗯、深夜叫我过来有什么事儿？苏将军，你这个毒妇，你对我的脸下了什么药？你抢了我的香膏，把脸弄成这样，关我什么事儿？爹，他就是故意骗我上套。我只是想让怀王哥哥也喜欢我，我有什么错吗？老爷，你看看，就像他那个死了的娘一样，就知道祸害咱们苏家。你别血口喷人。行啊你，你对你妹妹下毒手，你对长辈不恭不敬。我今天好好管教管教你。好、啊，你打，把我打死了，可没人治他的脸。哎，老爷，你说怎么治？治病当然要抓药啊，干嘛？抓药当然要用钱啊。你闯的祸，你自己掏钱去。我可没钱，之前我娘的财产和嫁妆不都在您那儿吗？哦、啊，不过也行，我看后面风水还行，我到时在后面整棵树，过个三年五载的，找个果子，结了果卖了钱，到时候再去抓药。只不过不知道他的脸上会不会留个大坑啊！娘，他诅咒我
，放心吧，一定要到病除。这些钱还远远不够，这些钱还不够给苏成楼抓药的。他呢，就是夹竹桃花粉过敏，用清水洗两天脸就好了。小姐，你这招真妙，可算出了口恶气。重点不是为了出气，是为了让他们出钱。我要夺回我娘全部的财产。小姐，你有什么计划吗？先复健。复什么？你拿这些钱去集市，帮我买点活血化瘀的药啊、呃，然后再买一些铁棍和木板。小姐，你莫非是想打死他们？就凭我们两个不可能的。哎呀，铁棍和木板是为了固定我这条腿，让我变短的腿，拉长腿，那多疼啊！想当年我训练的时候，嗯，没什么。殿下，有结果了吗？这几日东南西北山上，还有海外的高僧，我都访遍了，就是没有找到那个算出圣明国有九天凤女的大仙。九天凤女这个说法，从我小时候就在宫闱内流传了。殿下绝世英明，自然不会有错。只是如今京城下到十六岁的少女，上到六十岁的老太太，甚至连街边的蚂蚁都想成为您的怀王妃。我只是担心那个苏小姐是不想被退亲，所以才假装。走，去看看她的葫芦里到底卖的什么药、啊。我要和你家小姐单独聊。啊你不是说你是九天凤女吗？现在可以告诉我了吧？你是如何得知，还知道些什么？怀王殿下，不信了。什么九天凤女，民间谣传罢了。娶一个女人就能做皇帝，荒谬！怀王殿下不想做皇帝吗？妄议朝政，这是死罪。怀王殿下还没有回答我的问题。人人都说怀王殿下好诗书、好山水，可谁又知道殿下的苦？你又如何得知？你身上药味这么重，一闻就知道家有病。我可是九天凤女，没有我不知道的事，也没有我做不到的事。殿下要是还不信我，那我只能投靠别人喽。听说京城有位鼎鼎有名的明王爷，正在召集那。小青，怀王殿下累了，送客。怀王殿下，小姐，怀王殿下来看你，你怎么赶他走啊？赶他走，他才会继续来。这一大早天都没亮，鸡还没叫，您怎么就登门了？这鸟儿一般起的都早。我怕来晚一步，他就飞走了。这么多名贵的药材，还有心意雪莲，我可承受不起。你果然懂医药。我母亲生前是位名医，留下很多药方和医案。只不过我现在自身难保，不能像他一样治病救人而已。我可以助你一臂之力。我，为什么？因为。因为你和本王有一纸契约，本王自然要保护。那怀王殿下不打算退婚了？既然这婚约能保护你，就留着吧。谢谢怀王殿下。这是，是一言为定的意思。瘸子有什么好的？怀王哥哥送了他那么多东西，娘，你说我是不是没机会了？你这丫头一天到晚就知道发牢骚，你要主动去招惹怀王，我怎么招惹吗？去勾引他呀！当初你娘可就是靠这个打败那个林氏。
小姐加油，还有最后一圈。嗯。怀王殿下，这是我亲手做的冰豆糕，消热解暑。放着吧。放久了就不好吃了。来。不练了，小姐你没事吧？我没事。苏春柔可真恶心。复见有期。哎呀，你这放出豪言要学会走路，这才走了一圈，就走不动了。我没事儿，我好着呢，我还能吞下一头牛呢。哎，哎，怀王殿下。你的脸怎么这么红？本王身体好着呢，好好敷你的剑。你拿着。殿下，喝茶。啊、怀王殿下，我的脚好疼，能扶一下我吗？谢谢怀王。怎么是你啊？能为二小姐效力是我的荣幸。怀王哥哥，小姐，你这是干什么呢？小姐，你这是干什么呢？小姐，你别想不开啊！你快下来，小姐。哎，怎么了？殿下，你看，苏江雪。哼，哎，你干嘛？快下来！放手！不要！我在做康复运动，你打乱了我的复健计划。之前我退婚，你就要上吊，谁知道你现在是不是又要上吊？咋咋呼呼的，一点小姐样子都没有。好巧，你也没有一点王爷的样子。小姐，你没事吧？啊、小青，赶紧把你家小姐的衣服穿上。没什么事儿的话我，我就先出去了。哎，别！你刚刚是不是磕着了？我看看磕哪儿了。你别碰我！怀王殿下，你的脸怎么这么红啊？你心跳还这么快？是不是磕出脑震荡了我？我看看，别碰我！到底磕哪儿了、啊？嗯。你家小姐近几日清闲了许多，怎么不给她换身合身的衣服、啊？怀王殿下，我也想呀。今天夫人还请了裁缝来，买了好多当下最流行的布料。二小姐选的可开心了。可是苏家哪有我的预算啊？我都好几年没有新衣服了这堂堂江宁之造，怎么就这些成色的料子、啊？殿下，您忘了，德妃娘娘要在宫中举办三月三上巳节宫宴，好多大官贵人家的公子小姐都要入宫庆贺，尤其小姐们都在抢料子、裁新衣。娘娘，苏家二小姐求见、嗯。知道了。我这还有事儿。你先避一下。是娘娘，小的待会儿再给您继续诊治。娘娘，苏家二小姐到了。嗯，姨母，怎么了？谁欺负我们家小美人了？还不是那个苏江雪，她不知道用了什么邪术，居然会说话，还把怀王殿下。迷得晕头转向，姨母，您可是宠妃，您是怎么让皇上喜欢你的？教教我呗。这还不简单？过两日我不是要办宫宴吗？我这就命人去给他送喜帖。只要他一来，我保证他拜倒在你的石榴裙下。这么说
，你做这衣裳，也是为了复工业。怎么，回王殿下不想让我去了？见见世面，认识些年龄相仿的小姐，好事。小姐，你终于能要件好衣服了，海王真大方。海王殿下是很大方，不过你可别小看这些衣服，它可是进入上等社交圈的门票。哟，你也想去宫宴？出席宫宴的苏家小姐是有，不过只能数。二小姐，大小姐才是嫡长女，你凭什么？主子说话，有你什么事儿？苏江雪，你想造反？是我想造反，小青说的没错，我才是嫡长女。嫡长女，你在宫中失了仪，落下一身残疾，又被怀王退了婚，丢了我们苏家的人，你早就离开这苏家门了。配不配还由不得你说了算。我说了不算，那德妃娘娘说了算。你真以为德妃娘娘会请你去宫宴？德妃娘娘可是我亲姨母，不妨告诉你。这场宫宴就是我请德妃娘娘办的，为的就是昭告天下，我才是要成为怀王妃的苏家长女。那我就祝你成功吧，看看怀王殿下会不会来。别以为怀王殿下没退婚就是要娶你，实话告诉你吧，只要殿下进了德妃娘娘的宫，我自有办法把生米煮成熟饭，到时候你就在家。乖乖等着我们的喜讯吧，来人，把这个死瘸子给我看好了，别让他到处乱跑。小姐，你要干什么？小姐，放开我！放我出去！放我出去！德妃娘娘到，德妃娘娘金安，张太医给你的东西准备好了。你别说，你穿我衣服还挺好看的。小姐，你别开玩笑了。小姐，你出去一定要注意安全啊。放心吧，走了。哎，站住！站住德妃娘娘金安，刚刚在路上碰巧看到有人为难苏小姐，所以才耽搁了。德妃娘娘，海涵，原来这位也是苏小姐，我这儿也有一位苏小姐呢。怀王哥哥，听闻当日先帝口谕，苏家生下女孩，便与怀王结为夫妇，只是苏江雪宫中失仪，也被怀王退了婚。想必这要嫁给怀王的苏小姐，只能是只能是苏家嫡女啊！娘娘，怀王虽然不是娘娘所出，但也不能娶一个庶女。你也配称苏家嫡女？我是不配，我再不配，我娘也是正头夫人。可恶，姨娘，至今也没被扶正。好一副伶牙俐齿呀，如此顶撞长辈。姐姐，回去可得多管教管教了。是，娘娘。今日宫宴是我们苏家不对，我替苏家向各位道歉。春柔，敬殿下一杯酒，若殿下饮了，便是原谅了我们苏家。五姨娘，这杯由江雪代替。殿下，妹妹。苏江雪，又是你搞的鬼，对不对？大姐
。啊啊不，妹妹，我碰都没碰你一下，怎么会是我呢？之前就是，你一靠近我，我脸上就起疹子，是你嫉妒我，想毁了我的脸。殿下，你要为我做主，搜身，搜他的身，他身上一定有毒药。娘娘，有人敢在宫宴里下毒，这可是死罪。好大的胆子！来人，把苏江雪拿下。德妃娘娘，这无凭无据的，怎么能乱抓人呢？宫宴上这么多双眼睛看着，苏江雪根本没机会靠近苏春柔。搜他的身，他的袖子里毒药一直在他袖子里。若有人在本宫的宴会上害人，那绝不能轻饶。如果是误会，本宫亲自还你清白。来人，搜。娘娘没有毒药，怎么可能？你在搞什么？我的脸，我的脸就是证据。这起疹子，可能是喝酒不当心，但要是诬赖人的话，可就是故意的。不过袖口里搜到一个玉佩，若非心虚，一块玉佩何须遮遮掩掩？娘娘，这个玉佩……这是本王赠与他的。诸位公子小姐，本宫先失陪了。殿下，你怎么了？来，慢点你快坐下。你不就喝了一杯酒吗？怎么醉成这样？你酒量这么差吗？小白，小白，我给你把把脉。苏小薰，你别碰我！殿下，殿下，你这是怎么了？我去请太医。不用，肯定是那杯酒有问题。有人给殿下下毒，殿下，我给你看看。苏小雪，你别动，你放开我！你别动，只要殿下进了德妃娘娘的宫，我自有办法。那个小白，你你们殿下没有什么大碍，你回去带他洗个凉水澡就行了。殿下。殿下，苏小姐，德妃娘娘有请。苏江雪，聪明。本宫今天要让你知道，太过聪明未必是件好事。本宫听说你是又哑又瘸的，今日看来腿是瘸的，可一张嘴实在是太过巧舌如簧。来人！拔了他的舌头，娘娘，外面那么多人围观，怀王殿下也在外面，除这我不要紧，重要的是娘娘不要名声了吗？这话说的实在忠言逆耳，快给本宫掌嘴！娘娘不好了，郑夫人家的小世子突然晕厥过去了，<笑>孩子、啊，什么情况？你们谁来救救我的孩子？海姆立刻急救法。什么？你住手！苏江雪，你干什么？除非你们想让他死，只有这个办法才能救他。都别过来！帮我个忙，把孩子翻过去。是，谢谢，不客气。谢谢，谢谢你救了我的孩子，谢谢你救了我的孩子。<笑>夫人，小世子已经睡着了。知道了，下去吧。苏小姐，真的多谢你救了童儿一命，改日我一定亲自登门道谢。您客气了，郑夫人。若不是这一出，我差点就被德妃拔了舌头。我因为你医术高明又懂事，必定是父母的掌上明珠。没想到，孩子，你的命太苦了。我不信命。
，但我相信老天爷既然让我活一场，我必须要活出个样子。你果然与一般的女孩子不同，可究竟你也是个女孩子啊，到底还是要靠嫁人做依靠。可当初你在宫中失仪，闹得人尽皆知，后又被怀王退婚，将来怎么说情啊？其实，当初没有退婚。如若没有退婚，你家里人还会顾及几分？啊不，这也好坏参半。德妃势力强大，是因为这婚约一定还会有再响个由头，安在你的妹妹头上。那夫人，你有什么教诲？<笑>这话不敢说。不过皇家最是顾及民生论，你果真样样出色，挑不出错，让世人觉得都该你做王妃。那皇上也会顾及这民生。我的腿已经在做复健了。嗯。已经好了很多了，光这外表出色还远远不够。你呀，还有女工、女德，还有琴棋书画，你需要样样精通。这这样吧，我给你请几位老师好好教导一下。夫人不用请了，最好的老师不是就在这吗？苏江雪。我知道你腿坏了，你耳朵没毛病吧？这琴弦到底几个音，你知道吗？我不知道啊，我只知道这琴弦若绷得再紧些，手法若是再快些，就可以杀人于无形。跟我学。你能不能专心点儿？这整盘棋局。都是我按照棋谱摆的，如果你不会的话，可以对着棋谱照着下。下棋，<笑>我最拿手。背题库做真题，三年高考，五年模拟，我最擅长。你胡说些什么呀？我告诉你，话说的漂亮没有用，这棋下的也得漂亮。嗯，老师，请喝茶。干什么呢？你看啊，这这，你早就说了。嗯嗯，你脑袋有毛病吧？我这棋谱上也没写呀。哼，没文化了吧？这叫做五子棋。写好了，不愧是书香门第啊、嗯！这文采确实不错，就是这字吧。我只知道笔用什么力道能杀人于无形，不知道写字是什么力道。哎呀，别皱眉的都不好看了、啊。哦，虽然我写字一般，但是我画画很好。好了，你看，跟你多像，真像。哎，殿下，宫中传消息来，说是寿宴将至，有事商量。知道了。哎，我说呢，这德妃办寿宴。各大家族的小姐们都要进宫献艺庆贺，你跟我学这些，就是为了应付这个吧？啊，对对对，殿下还真是英明神武，什么都逃不过您的法眼呢。我告诉你，这琴棋书画可不是临阵磨枪的，你还是想想别的办法吧。小姐，宫里来传旨，说是要小姐进宫献艺，咱们还是赶紧恢复接旨吧。还真有献艺啊！啊，献艺。<笑>真是出乎意料，一个死瘸子还想去宫中献艺，出乎意料才令人惊喜。如果我是你，根本就不敢接旨，在达官贵人面前丢脸一次不够，还想要第二次吗？如果我是你，根本不会来见我
，这脓包疹子长了一次两次，还想长第三次？你，你我，你什么你？你什么你？你什么你？哼，小样，跟我斗。嗯，他说的什么丢人现眼的事儿？你不记得了？记得什么？就是小姐上次进攻献舞崴了脚，苏家在皇家面前失了大面子。别难过了，放心吧，这次有我在，定会周全。难过，难过，那不正手就来、啊？你看，嗯，哎，还能这样？嗯嗯，来，苏江雪，大庭广众之下，你这是要干什么？哟，姨娘来了，我这接了旨，当然是要好好磨练了。姨娘有什么事？您要进宫，我也想过来关照一下。哎呦，我还以为姨娘得找十八个护院拦着我不让我去呢。这话说的怎么会呢？这进宫啊可是大事儿，到时候可不能丢了咱们苏家的脸面，知道没？嗯，这个是我给你新做的衣裳，进宫的时候可得好好穿着，也不至于太寒酸，是不是？这料子倒是好料子，还是姨娘格局大，知道丢人不能丢自己的人。这样，你先练着，我这边有事儿就先走了。嗯，姨娘慢走。吴姨娘肯定是黄鼠狼给几百年没安好心，我还是把她扔了。哎，等等，我看他们动了什么歪心思。为了害我，还真是费了不少心思。小姐，他们动了什么手脚？这些缝衣服的线里加了一种特殊材料，这些材料碰到了水或者汗，就会自动断开，会导致穿这些衣服的人当众赤裸的暴露在大家面前。所以之前都是他们干的，现在又想故技重施。我以为他们会顾及苏家的颜面，真没想到，看来我真是高估他。我现在就把这破衣服扔掉。啊，等等，送上门的好东西怎么能浪费呢？去把我的剪刀和针线拿过来，还有绳子。好，小姐，把这些线剪下来，然后再把这些药刮出来。小姐，你到底要干什么？我今天呢，就教你两个成语，一个是“君子报仇，十年不晚”，另一个是“以其人之道还治其人之身”。苏小姐，还王殿下到了，快去把这些缝起来，以后用得到。好，怀王殿下怎么来了？这次宴会，我父皇为了讨好德妃。专门给才艺表演备下了重金打赏，现在要献艺的各家小姐都卯足了力气练习呢。竞争压力这么大，我还不如直接去抢概率大呢。我可是负责当日会场的安全，现场连只蚂蚁都爬不进去，你想怎么抢？哦，真的，抢不走吗？小心！回、啊、王殿下我，我先帮你包住，回去给你包扎。哎，这点小伤。不用那么夸张，怀王殿下一定要包扎，这样才能表达我的歉意。我不懂琴棋书画，之前又闯了很多祸，这样才不会让殿下觉得我是一个没有家教的泼妇。琴棋书画，我不是在教了吗？之前我只知道你会医术。这样吧，我教你些剑法，我不在的话还能保命。嗯，来。哟，这皇宫看起来门槛也不高啊，死瘸子也能进来。就是。
这谁大早上吵吵嚷嚷的没家教？我看文薇下个月的奖金是不想要了。你，小姐，我们快点走吧，耽误时间就不好了。你，你干嘛？主子说话，有你能干什么事儿？二小姐，别打我，谁打你了？有谁看见了？德妃娘娘到。春柔啊，你进了宫，直接去我那儿，在这儿做什么？娘娘，这个死蝎子吵吵嚷嚷说我没家教，你看他好了。你随我前去宴会厅。至于你，苏江雪，小雀子，来人将他带走。慢着，德妃娘娘，这宫宴马上就要开始了。苏江雪是父皇和您钦点的献艺之人，现在带走怕不太合适吧？管教一事就由本王代劳了，免得在大喜的日子坏了娘娘的雅兴。你们两个，跟我走。你没事吧？我没事，不过回王殿下怎么这么及时啊？是不是在暗中保护呀？我负责进入会场的安全，当然，这宫里的一举一动都在我的掌握之下。那正好。你的腿？好了。<笑>不过刚好有件事情需要拜托一下怀王殿下。尽管说吧。进宫不让带兵器，但我表演的节目需要一把剑。用我的。怀王殿下这么相信我呀？我说过，谁都逃不出我的掌心。臣女苏江雪，祝德妃娘娘万福金安。春柔，这就是你家那个又瘸又哑的姐姐。听说她哑疾已经好了，是真的吗？可瘸子怎么跳舞啊？瘸子怎么跳舞？一会儿你们就看见了赏赏，流光溢彩，凤凰钗一只。谢德妃娘娘，皇上今日身体清安，来不了了，可真是错过了这精彩的剑舞。这凤钗算是我替皇上赏赐你的，江雪，你可一定要收好。臣女必尽心守护。你这衣服怎么？我这衣服是姨娘送我的。好像比你那件料子还好，姨娘真是大公无私。就你这雕虫小技，还想赢过我？等着瞧吧！啊这凤钗并非我所坏，还敢狡辩？损毁赏赐已是不尽，你竟还敢将凤凰头折断？我看你就是存心诅咒娘娘！娘娘恕罪，娘娘恕罪，都怪我，我没有收好赏赐，这不关我们家小姐的事。来人，让她安静一点。哎、我看你们谁敢再动她一下！这凤钗上有指纹，有汉字，你们调查一下就知道是谁弄的。你还敢狡辩？很好，先前你和你的小丫头冲撞本宫，本宫看你跛脚可怜，不与你计较。没料到你不过是在演戏，今日打碎本宫赏赐，还质疑本宫昏庸，把他拖出去
，打断他的腿。谁敢？苏江雪，这可是在娘娘宫里，还敢放肆？你当时在家里吗？娘娘，这虽然是在你宫中，但我好歹也是命官家眷。娘娘果真要不顾皇家颜面，滥用私刑吗？还敢搬出皇上来压我？掌嘴！皇后驾到！天气这么热，姐姐怎么来了？本宫身体勉勉强强，但听说妹妹的钗子断了，心里肯定不痛快。多谢姐姐关心。我这钗子正是正是纯金打造，细致无比。这暑天天气热，熔断了也是有的。本宫找工匠替你将它修复好，如何？姐姐费心了。苏江雪，本宫听闻你医术一流，可否替本宫把把脉？刚刚多谢母后了。你居然是！儿臣已经为您找到了京城最好的雕金师，马上就会入宫。又给殿下添麻烦了。那钗子一看就是人为损坏的，想来你也不会做那么愚蠢的事情，肯定是你那个不太聪明的妹妹做的。还是怀王殿下聪明。苏小姐，替你解围是看在怀儿的面子上，但本宫。也想让你替本宫看诊，母后。江雪的身份不方便入宫，不如去我那儿吧。实在抱歉，皇后娘娘，是我太菜了，我看不出您的脉象有什么问题。本宫这病啊，也不是一日能治的，对我来说，能多看看怀儿。就已经很高兴了。啊，皇后娘娘，我想到了。你们谁啊？来干嘛？这位帅小哥，我们是从苏府来探亲的。苏家的，走开。我知道这么多年，林家对苏家肯定有很多误会，但这次来，我真的是有事想去。没有，但是，苏家就是晦气，别来沾边。我们都来。好多次了，每次都跟我说老爷夫人上山采药了。可是我们明明探查清楚了，他们就在府里。你一个下人，凭什么拦我们？我懒得跟你废话。小姐，哎哎、你快干嘛呀？我掩护你。干嘛呀你？哎哎哎！不管了不管了，既然他们说自己不在家，按照亲属关系，我也算半个主人。林家的秘方，我势在必得。你是谁啊？来干嘛的，小姐？我尽力了，可是这下人身手实在太厉害了、啊，我搞不定他。没事，你才是下人呢，小爷我可是林家的少爷。还有你们进来翻翻找找的干嘛呀？你别喊了，别喊了，再喊下去你指定晕倒。你到底是谁？你是林家树是吧？我是你素未谋面的表姐。你是苏苏江雪。不可能，苏江雪进宫献艺的时候出了大丑，又摔断腿，又成哑巴了。你这消息也太土了吧！我早好了，这能是说好就好的？你不信是吧？你别忘了，我也是继承林家医术的。今天你去采药的时候，采了狗根和黄芪吧？是用来治疗心脏呢？你怎么知道？我不仅知道，我还知道那两味药没用。你再不用针灸，你命都没了。针灸，那是邪物。邪物！我父亲告诉我说，我姑姑就是炼真酒、走火入魔的，嫁给了一个穷书生，一辈子都毁了。都什么时候了？是自己的命重要，还是气话重要？我，我告诉你，我就算是病，我江叔，啊，江叔，住手！快住手！你在干什么，老爷夫人？我家小姐是在救小少爷的命啊！救什么命？我家家叔若是有个三长两短，你负得了责吗？你，家叔，苏江雪，你这是在干什么？我只是不想见你，你要痛下杀手，给我停下来！快给我闭嘴！我现在停下来，他胸口的淤血吐不出来，可就真的没命了。呃
。家叔，家叔，家叔，家叔，你怎么样？爹，娘，胸口好畅快。子晴，你这个病每隔几日都会犯吧？从今天开始不会再犯了。多谢你，舅妈谢。哎，舅妈，都是一家人，不用在乎这些。我想要的不是这个。谢谢。你说什么？谢谢。大点声，我听不见。谢谢。谢谢谁？谢谢姐姐。嘿，乖。这个是口服的，嗯，这个是外敷的。你们每日按时给表弟用药，不出半个月，他就能像其他男孩子一样健康有活力了。江雪，太感谢你了。你就是想要林家的祖传秘方？真的可以吗？这本来就是你娘之前一直研究的东西。现在到我身上留在我这儿也没什么用。谢谢舅舅，您这不仅是帮我，更是救了无数病患。这个你也拿去吧。这，这是什么？这是你娘出嫁时的嫁妆目录，你可以拿着它去苏家讨债了。嗯，我一定。小姐，你抱着这本嫁妆单已经看了三天了。到底有什么不妥？此前我只知道他们占用我娘的财产，没想到这么多。小姐，君子报仇，十年不晚，这还是你教给我的呢。那我们下一步怎么做？给回王殿下请安。回王殿下最近忙不忙？累不累？有没有经常去宫中请安？皇后娘娘吃了我的药方，有没有好一点？哦、啊，心情有没有变好？原来是关心母后啊，正好她也想见你。说有段时间没见了，要请你去喝茶。哼，那太好了，太好了，皇后娘娘，这个方子有用。江雪啊，你一直为本宫忙前忙后的，你自己就没有什么想要的东西？我有。我有，我想要的这个东西。他很难，是什么？我想要我娘生前留给我的嫁妆。二小姐，什么东西啊？啊，呃，这是宫里边送来的银子。银子？德妃娘娘怎么突然赏赐我银子了？呃，不不不，这二小姐这……哎，那小姐，您总算是来了。这是江皇后赏赐给您的银子，宫里面来的公公命令小子一定要亲手交在您的手里。啊啊！还有皇后娘娘的亲口信，等您回来通传。好的，我知道了，放我屋里去吧。走。凭什么？苏江雪为皇后娘娘治病有功，娘娘赏赐，光有那两箱银两，娘娘觉得不够表达她的谢意。最近苏家商铺经营的不错，娘娘想买来一并赏给大小姐。什么？这可、个、不行。嗯，行，呵呵当然行，只要皇后娘娘喜欢，奉上就是。不过，我们怎么能收皇后娘娘的银两啊？掌柜的，就这件，我要。我家五两，五两，你倒买大白菜呢。我家五十两，给我包起来。五百两，一千两，三千两，五千两。行，既然这件衣服你这么喜欢，那就让给你。原价八十两，现价五千零八十两。你看你是现付呢，还是银票？五千零八十两？嗯，你以为你是铺子的掌柜啊？大小姐，您要的账本。我还真是掌柜，你不知道吧？什么破衣服，这么贵，我不要了。哼<笑>，好歹是让他吃了个大鳖。小青，咱们开店是为了赚钱，不是为了让人吃瘪的。生意我就更不懂了，小姐有什么办法吗？当然有
殿下，还是别等了吧。我们去了几次，连苏小姐的人影都没见着。这个苏江雪屡次爽本王的约，白天看不到人，晚上看不到人影，到底在搞什么名堂？殿下，自从苏小姐上次在宫中大出风头后，又得了赏赐，现在好多家族都看好她。我甚至还听说好多公子哥在打赌，说是谁能取得这位苏小姐。荒谬！是我多嘴了，我不是说你，我是说，这个苏江雪就没有一天让我放心的。殿下，不是我说你，你既然放心不下这个苏小姐，你就别把她放开了。苏小姐，我家殿下请您到府上下棋。嘘，我家小姐有事，今天去不成了，明天估计也去不成。啊，小姐，你说你也不忙啊，干嘛老是躲着皇王殿下？你们俩关系那么好，正因为关系好才躲着他啊！这叫做欲擒故纵。苏小姐在家吗？我都说了，我家小姐有事儿。苏小姐有什么事儿？<笑>本王可以听听吗？怀王殿下，我们家小姐现在不方便见客。<咳>进来吧，让他。你是不是身体不舒服？要不找个太医看看？你忘了，我自己就是医生，没什么大碍。只不过最近刚把我娘的店铺收回来，每天起早贪黑，斗智斗勇，感觉身体都快被掏空了。别做了。什么？我是说，这生意别做了。那怎么行？我刚把我娘的店铺收回来，我不能让殿下觉得我是一个半途而废的人。半途而废？不是，我是说有更好的办法。你把铺子卖给我，我有专人打理。而且苏家的铺子口碑一直很好，盈利呢，你有分红；亏损呢，我来分摊。这样降低风险，更能保住你娘的铺子。好主意，合作愉快。苏小姐，这是我家殿下给锦绣阁的定金，再有一趟就搬完了。谢了，待会儿找我领赏。苏小姐客气了。<笑>小姐，这个办法太绝了！把店铺卖给怀王殿下，他是老板，你是老板娘，这铺子啊，从左边的口袋进了右边的口袋，这银子可全都搬到咱们屋子里了。这办法太厉害了！老爷，这苏江雪也太过分了。他居然敢卖咱们苏家的铺子，他今天能卖第一个，他明天就能卖第二个，这样下去，咱们春游的嫁妆可怎么办？爹，你快说句话吧，我都快被欺负死了。这个逆女，但是宫里的人给他撑腰，我又不能轻易处置他。不过你不用着急，宁王已经派人来打听春游的生辰八字了。什么？宁王看上咱们家春游了？爹爹。灵王真的钟意于我。嗯，也有人打听苏江雪，是户部侍郎杜大人。没想到杜夫人这么看好苏江雪。苏小姐啊，她身体好，医术卓绝，连姜皇后的病都能治好。我们家呀、啊，求之不得。只是我那儿子呀，从小就和郡主定了亲，这门婚事推不掉的。您的意思是，我知道。让苏家大小姐做侧室太过分了，不过真能成的话，在聘礼上我们绝不会少给的。过分？<笑>怎么会呢？她苏江雪啊，能嫁给户部侍郎做小妾，那是她天大的福分。这门婚事，我同意了。这个呀，是德妃娘娘赏的点心，宫里才有的好东西，你也尝尝吧。娘，几两一颗的点心，他也配。谢谢啊，我不吃糖油混合物，吃了不仅长痘，还会变胖。你说谁呢？我吃再多也是天生丽质。你们叫我来什么事儿？不会只是让我来吃糕点吧？苏江雪呀，你别不识抬举，我可是给你安排了一门好亲事，你应该跪下来好好谢谢我。户部侍郎杜家高门大户，这么好的事儿。你娘会想到我
，苏春柔不才是您的亲女儿吗？呸呸呸！你说谁呢？谁要给他当小妾？哦，原来在这儿等着我呢。姨娘是不是年纪大糊涂了？我和怀王殿下是有婚约在的。我们苏家是和怀王有婚约，但是有婚约的那可是我们家春柔。你还惦记怀王哥哥呢？也不看看自己什么德行。杜夫人说了，只要你嫁过去。聘礼是一分都不会少，还会用八抬大轿抬你进门，你还有什么不满意？这门婚事就这么定了。打扰一下，这位是杜公子。没错，他就是我最疼的小儿子，苏小姐。我这儿子从小到大都是地地道道的老实人，现如今没有心机的男人可不多了。值得珍惜啊！岂止是没有心机，他这是连心眼都没长全吧？多交流交流，你就明白他的好了。我俩咋交流？心灵感应吗？哎呦，是我考虑不周到，一定啊，是因为我们家家教严格，我这个当娘的坐在这儿，他不好意思开口跟你搭话。那我先走，你们聊啊。啊，你你别走啊你！我先走了，再见。哎、苏小姐。啊哎，你干嘛、哎？你放开我！故意的，莫非想让这傻子？行啊，既然你们自己不留人，那也别怪我不留情。嘿、哎、嘿，哎呀，哼哼，小姐，你手都搓红了，恶心死了。怀王殿下，这么大的事情为何不来找我？殿下，你怎么来了？我听说户部侍郎家向你提亲了，我特来道喜啊。生气啦？我为何生气？只不过是有人向我的未婚妻提亲，而我的未婚妻却对我只字不提。看来你对这婚事很满意、啊。我为何满意？我是被算计的。我本来想着自己能搞定，不想麻烦别人，结果没想到这么离谱。哎呀，别生气了。我不是生气，我只是担心。你说你在苏家整日被人算计，你明明可以告诉我的，却总是硬扛。知道了，知道了。不过，怀王殿下。是从什么角度担心我呀？呃，各个角度，比如，比如说，嗯，比如说我母亲的病，那锦绣阁的铺子，还有这个。哦，可是这些不妨碍我嫁给别人啊？怎么不妨碍？啊？你嫁做人妻，自然出入就不方便了。嗯，确实是，这么多麻烦事，还是嫁给怀王殿下比较好。我先去把那傻子揍一顿。哎，已经揍过了，费神气啦。苏江雪，人家杜甫来府上小聚，你倒好，把人给打了，都让你给打傻了。有没有可能他本来就是个傻子？不管怎么说，你打杜公子就是你不对。杜夫人现在很生气，传出去怎么办？我们苏家可不是没有家教的人家。家教。姨娘的家教就是让我去给一个傻子做小妾，然后做姨娘是吗？娘，他讽刺你。够了，别说了。老爷，你看看我，我这一心都是为他好，都怪我，都怪我教你无方。姨娘可别咒自己了，我娘早死了。老爷，你帮我说说他呀。你住嘴！苏江雪口出狂言，成何体统？你得罪了户部侍郎。传出了坏名声，我们全家都跟他受牵连。这么浅显的道理，你到底要我说多少遍？我看你存心要我好看。老，老爷您别生气，我呀已经在穿香楼定好了位置了。杜夫人宽宏大量，她已经说了，只要这丫头给她道歉，这件事情她就既往不咎。她这么大方，我可打了她儿子。啊。苏江雪，全家为了你操碎了心。你不要再生是非了，好不好？行吧，行吧，我去道歉是吧？
，不是说来道歉的吗？大家都说户部侍郎家的公子要娶你为妻，此瘸子也有春分，可真是好福气啊！嗨，儿子，坐到苏小姐身边去。哎，媳妇，啊，滚开！哎呀，他打我！放肆，苏小姐，我儿子对你一片真心，你怎么能打人呢？哼，来人！你们谁敢第一个过来，我就弄死谁！那就试试，给我上！别过来！再过来，我就从这儿跳下去，让整个京城看看你们是如何逼死官宦良家的。我看你还是乖乖就范。给我上！啊啊是谁干的？呃，苏小姐是我媳妇，你是谁？放开我媳妇！放肆！怀王殿下，我儿子就是单纯的喜欢苏小姐，没有什么坏心思的。是啊，怀王殿下，我们啊就是来这定亲酒的，可可真没干什么坏事啊！我是被骗来的，我早就说过我不想嫁给那个傻子。看来这里面的误会很多呀。好啊。今天我就把话给说清楚。苏江雪早就和我有了婚约，按照圣明国的律法，她就是我未过门的妻子。以后谁再敢挡她的主意，就是和我怀王过不去，和圣明国的律法过不去。明白了吗？不敢，不敢，不敢，不敢，不敢。腿疼不疼？嗯。不疼。你、啊、你干嘛？可以了吧？放我下来。你怎么说跳就跳啊？不害怕呀？我有什么好怕的？我知道殿下在楼下守着呢。就算知道今天是鸿门宴，但我怎么也没想到。他们居然真的这么恶毒！杜夫人本来就不是个什么好人，至于那个吴姨娘嘛，我习惯了。我没想到你在苏家，过得比我想象的还要难熬。今天这一闹，吴姨娘以后肯定不会再拿这件事情找我麻烦了。只不过殿下，今晚一过，所有京城的人都会议论你。你不担心你自己？还在为我操心啊！你是王爷，要顾忌的更多。可你是个女孩啊，名节最要紧。什么名节？当初在宫里献舞的时候，我早就已经沦为笑柄。只不过，今天要连累殿下和我一起成为笑柄了。我若与你一起被耻笑，你是不是也不会那么孤单啊？殿下，当初你我并未相识，我执意要退婚。让你趁早。放心，从今以后，我不许任何人再欺负你。殿下，你是不是受伤了？嗯，我没有啊。那你耳朵怎么这么红啊？呃，天热吧？是吗？娘娘，你说我该怎么做？才能让苏江雪老老实实的认命啊！你还想让她嫁给杜家那傻小子？皇后娘娘一声令下，春柔的嫁妆都归她了。现在啊，只能让她嫁给杜家，我们才会有大笔彩礼，春柔的嫁妆才会有着落。哼，皇后，那死老太婆处处与本宫作对，可不就是吗？而且怀我大庭广众之下说了与那丫头的婚约。娘娘，你说现在可怎么办？这有什么难的？想办法让他和那傻子生米煮成熟饭。怀王还会要他吗？娘娘的意思是
：“娘娘，这不会出什么事儿吧？”“闹什么？难不成他还能跑到大街上，喊自己没了清白不成？女人遇到这种事儿，打碎了牙也得往肚子里咽。”“娘娘，你是不知道，那丫头啊，狡猾的很，最近又不知道练上了什么功夫，我呀，实在是斗不过她。”“娘娘。”帮人帮到底，咱们可都是一条心呐！马上中秋节了，本宫要举办赏月茶会，到时你让他也来。娘娘这么晚来找我，我来找你买点药，上次那种就挺好的。臣知道了，娘娘对皇帝陛下真是用心了。哼<笑>，不过娘娘要是跟我在一起。我不需要那药，这药我别有用处。之前的事不过是一场误会，本宫今日叫你们姐妹俩一同前来尝一尝本宫今年的新茶，就当是冰释前嫌了。这茶是边疆产的，十分稀有。娘娘嘱咐我还得加一点玫瑰花瓣和雪莲子，滋阴养颜。更适合各位小姐和嫔妃饮用。娘娘的茶果然极好，感觉喝了能和娘娘一样美丽动人。苏江雪，你是不喜欢本宫的茶吗？谢谢娘娘，不过我身体不好，怕冷又容易浮肿，晚上就不喝茶了。这好办，红枣能抵消茶寒。苏江雪。你是不喜欢本宫的茶，还是不给本宫这个面子？有人吗？有人吗？哎哎，苏小姐，哎哎哎，你是谁？哎，苏小姐，哎哎，你别过来！你是我媳妇，苏小姐。你别过来！这玉佩一直在江雪手里，怎么会在这儿？小姐，小姐，你家小姐今天在宫里。皇王殿下，小姐来参加德妃娘娘举办的茶会。刚才她跟我说不舒服，于是叫我叫车送她回家。可是我现在找不到她了。这玉佩怎么会在您的手里？我也正想问你，这玉佩为什么会在地上？不可能，小姐最宝贝这玉佩了。而且他还花了好长时间亲手编了坠子，一直贴身携带，怎么可能丢掉呢？糟了，他一定是遇到麻烦。江<笑>雪，你没事吧？江雪。你是谁？你别过来！江雪，是我呀，江雪。那你更不要过来，我被下药了。我去找太医、啊。不要去，我不想让他们知道，太丢人了。啊别怕，我在。风华，真的是你吗？风华，是我，放心吧。风华，我害怕，你别离开我。我不走。
事先声明啊，昨晚我可不是趁人之危。怀阳殿下这是怎么了？说话吞吞吐吐的。放心，我会对你负责的。苏江雪，我说你能不能有点女儿家的矜持啊？矜持？怀阳殿下昨天怎么不提矜持啊？昨天晚上你还叫我的名字，你现在怎么不叫了？放心，我一定帮你查到背后害你的人。昨天晚上我进宫之后什么也没有吃，只喝过德妃娘娘给我的茶。殿下，杜家的公子掉到洞边湖里淹死。殿下，我听您吩咐去房间里查看，找到一些东西。这个东西是德妃娘娘的帕子。看来确实得去德妃宫里搜一搜了。我只是让你去看看情况，你怎么把那个杜公子给弄死了？娘娘消消气。罢了。那娘娘奖赏什么时候给我啊？都什么时候了，还满脑子这些？德妃娘娘，来人，拿下！嗯嗯、殿下，德妃属于自作自受，只不过有话直说。殿下是诛住了奸人，但这是株连全族的大罪，苏小姐。恐怕也会牵连其中。见过父皇，平身吧。弟弟怎么来了？见过皇兄，我是来向父皇禀报，德妃已经在牢里认罪了。嗯，知道了。而且，苏家世代读书，谨慎低调，是个好人家。你们两兄弟好久没有一起来我这儿了，来了，居然是为了同一件事。既然你们两个都为苏家说话，看来这苏远茂一家口碑还不错。德妃一人做奸犯科。赐死，苏远茂，俸禄，减半三年。谢父皇。父皇谢谢怀王殿下替苏家求情。我不是为了苏家，我是为了你，保护你，天经地义。可是你这么做也太冒险了，不怕得罪皇上？这冒险的也不止我一个，我怎么也没想到那灵王也会为苏家求情。他向苏春柔提了亲，当然会为苏家求情。我这皇兄城府很深，做事滴水不漏。我母后说，他从走路开始就已经瞄准了皇位，怎么会看上这样一个女人？真是奇怪。<笑>你笑什么呀？我笑啊！这再厉害的男人也会为女人犯蠢。是啊。哎，苏江雪，你什么意思啊？哎呀，好了，怀王殿下，我知道这些天你忙前忙后，累得要死，都没有好好过中秋节，我很过意不去。只要你平安，以后有的是节日。你说的。嗯。小姐，今天太阳这么大，要不要改天再出门？不行，再晚就过季了。虽然怀王殿下不在意，但是我还想补份中秋节礼物给他。你这么有心，怀王殿下一定很高兴。嗯。灵<笑>王来提亲的时候，媒人算过八字，说我是腊月生的。咱们家有人吸我的运，我掐指一算。
，苏江雪，你也是腊月生的，惜我的愿不吉利。所以呢，大神说你邪得很，不许走正路。不知道我触犯了哪条法律，你敢这么烦我？不怕怀王殿下怪罪吗？德妃的尸首现在还在城门上挂着呢。怀王算什么？我可是未来的灵王妃，怕你？来人，给我拿下！滚开！你就在这好好跪上两天吧，去去没气。二小姐，你放过我家小姐吧，我家小姐身体虚弱，我求求你了。身体虚就更要晒晒太阳，<笑>太阳一晒，什么妖魔鬼怪都现出原形。啊，小姐，小姐，这才跪了几个点给我装死！去，把他给我揪起来。二小姐，她真的没气了。小姐，小姐，你别吓我，小姐。我是九天罗刹下凡，在此替天行道。现在要捉拿妖怪，收了他！我我我不是妖孽，我不是，别抓我！嗯，小姐，你是小姐<咳>，你刚才怎么回事啊？哎，我装的累死我了，吓死我了！哎呀，好了好了,好了，小姐你真行！<笑>哎呀妈，热死我了！我说，小姐，给我倒杯水。小姐，我们还是换一家店喝茶吧。我一看到这个串香楼，就想起了那个杜公子，太晦气了。没事，小青。你可真会挑地方，就是这儿。我听说苏春柔病了，一边发烧一边满口胡话，说自己不是妖。求九天罗刹不要杀了他。哎呀，我就是随便给他编了个故事，没想到他还真信了。你呀、啊，还有多少本事是我不知道的？等等等等，迟到的中秋节礼物，穿香楼。这个穿香楼真的是太讨厌了，我每次去都能想起那个傻子，我一气之下就给他买了，现在改名叫黄鹤楼，预祝他一飞冲天。现在送给你。这是我收到的最好的礼物。我买酒楼的钱是你给我的，这有什么的？我的就是你的，以后我都在你的身边。那你帮我挂上吧。我现在很清醒，我没有被下药。文环，我喜欢你。苏老板好，这这是什么意思啊？你很会选位置啊。这里四通八达，很适合开酒楼。我想。让他派上应有的用处。可是我连饭都不会烧，你让我当酒楼老板？你连大仙都能装，还有什么做不了的？说吧，想要什么样的厨子？这甜的、咸的，南方的、北方的，我都能给你整。最重要的是，我希望这是你的酒楼。除了你娘留下的嫁妆，你应该有自己的财产，这样。才会过得更好。不会吧，不会吧，怀王殿下还惦记我的嫁妆？你赔多少的嫁妆，我便还十倍的聘礼。怎么样？成交？不许反悔啊！改章。新店开张，大家走过路过，千万不要错过。苏老板好。快里边请。停！这是在干什么？灵王殿下
，这是刚开张的酒楼，据说招牌菜是叫火锅。野蛮人的吃饭，毫无规矩可言。不过林旺殿下，听说这是苏家小姐开的店。苏小姐，她娇滴滴的还会做这些？不不不，这是另外一个苏家小姐。这火锅生意真不错，啊，我以前从未见过这种吃法。哎，可能并不是火锅的功劳。为什么这么讲？掌柜的告诉我，前两天明王突然来了，点了一大桌子火锅，紧接着京城那些大户人家都来了，说什么灵王喜欢，他们就喜欢。他们一直押宝，灵王会做太子，所以跟风八戒，一点都不奇怪。只是。我还在调查他为什么突然要娶苏春柔，他却来接近我们，这也太巧了。你们谁敢拦我？嗯，凭什么让我们进啊？睁大你的狗眼看清楚，知道我是谁吗？娘，我就要在这间吃。听说灵王哥哥就是在这吃的。我是这家酒楼老板娘的母亲，谁要不给我们让路，都给我赶出去。我可是未来的灵王妃。就是你想让我出来，识相点就滚出去。你是灵王妃，没错。哎呦，巧了，我是灵王正妃的母亲。你再说一遍，你是谁？你是吏部尚书的郑夫人，郑小姐的母亲。看来你还没昏头啊！知道自己的身份，区区侧妃就敢如此嚣张，成何体统？我觉得。你的女儿连侧妃都不配，我回去就告诉亲家，立马退了这门亲事，晦气！又怎么了？刚才赵夫人是要撺掇灵王退了春柔的婚事。那跟我有什么关系？是他们俩目中无人，惹怒了郑夫人，又不是我让她退婚。在你的酒楼里发生的事儿，你自然脱不了关系。爹娘，酒楼那么多雅间，他不安排，就是想让我们和郑夫人对着。是啊，苏将军，我们在你酒楼吃饭，你怎么能不帮自家人？黄鹤楼是我开的，整个苏家没有出任何的人力财力，除了我就是怀王殿下的人，我又为什么要帮苏家？你说的是人话吧？啊，没有苏家，哪有你？好你个苏将军，你吃我们的，喝我们的，用我们的，把你养这么大，你居然不帮着自家人？苏将军，就是你在欺我的运势，毁我的容，毁我的婚，还装模作鬼的吓唬我，你你才是妖孽！那你们告诉我，我该如何才能跟苏家摆脱关系？你们说我来做？混账东西！住手！不用他做，由本王来做。这是怀王府的聘礼清单。苏江雪，我取定了。千万别碰着科长，把这些东西都送到苏小姐房间。阿胶二十箱，鲍鱼二十箱，东珠十箱，南海珊瑚十箱。小姐醒醒！哎呀，晴，你不累吗？我都听累了。小姐，这是你的大喜事啊！严肃点儿。既然你这么想家，那你也出个家，还能把我的聘礼赚回来。好家伙，小姐，你算盘拿到我身上了。不过行，为了小姐，我做什么事都愿意，只要我们能离开苏家。我怎么可能把你留在这里呢？我相信小姐。不过小姐，这聘礼我只念了一半，而且这只是下给娘家的聘礼，等到你出嫁那天才是最豪华的。嗯，我想那天呀、啊。整个苏家都要张灯结彩，迎亲的队伍绝对把京城怼得水泄不通。等等，所有的聘礼全部退回。为什么？慢着，听我的，向后转，起步走。嗯，等等，殿下，这是怎么回事？怀王殿下，我们也不知道啊。苏小姐说，让我们把这些聘礼退了，退了。后面的跟上，苏江雪
，你什么意思啊你？我不想出嫁。你，准确的说，我不想从苏家出嫁。如果我从苏家出嫁，那你给我的聘礼全都给他们了，那好处都是他们的，凭什么？说的也对啊，既然你不想从苏家出嫁的话，那我就向母后求情。找一个好人家把你给收养，我要自创一个娘家，自己造一个。嗯，从苏家搬出去之后，我就要自立门户，这样聘礼就能下到我家，他们不会占一分一毫的便宜。哎，我说，你这小脑袋瓜里都想些什么呢？怎么，你不喜欢？喜欢，我是说呀，你这么有主意，万一以后我帮不上你怎么办？那你能再下一遍聘礼给我吗？这聘礼你说退就退，说要回来就要回来，那我这怀王岂不是很没面子？那我就给你这个面子，一言为定。改正。娘，眼看怀王殿下送来这么多聘礼，那个该死的苏江雪居然要全部送回去。他跟他那个娘一样，臭做买卖的，贼心眼是真多。您说过要把那些聘礼给我当嫁妆，我在灵王哥哥那边只是一个侧妃，再加上我们又得罪了郑夫人，如果没有那些嫁妆，我肯定会被那个郑小姐整死的。娘，我该怎么办、啊？行了，别哭了。他苏江雪想自立门户，想得美。女人没有房产，根本就不算个人。他苏江雪出嫁，还是要从我们苏家出去。娘，您真厉害。你娘要是没有这点本事，当年能斗得过那个林氏？苏江雪的娘，我只记得她整日病恹恹的，浑身一股药味儿，爹也不喜欢她、嗯。其实她娘啊，身体好得很，整日还喜欢弄一些乱七八糟的东西，又是涂又是抹，就是个狐狸精。那她后来怎么死的？她这么喜欢用药，那我就给她加点猛料。娘。是你动手，嘘，春柔，你给娘记住，女人不狠，地位不稳，娘这么努力，才能把林氏的嫁妆和苏江雪的彩礼握在手上。你也要跟娘一样，先嫁给林王，再把林王正妃的位置握到手，知道吗？好，我知道了，我听您的，小姐。你的黄鹤楼生意那么好，为什么现在卖掉呀？这你就不懂了吧？现在是冬天，正是吃火锅最好的季节。现在卖掉，还能卖出个好价钱，这样我就能拥有自己的房子了。小姐，这些是你自己的房子吗？对啊，我看了这个房子很久了。它虽然小，但是它有前厅，有后院，还有你自己的房间。小姐，我也有我自己的房间。嗯。小姐，我想哭怎么办啊？哎，不要哭嘛，这么开心的日子啊！苏小姐，钱我已经准备好了，我们什么时候过户还呀？苏小姐，不好意思，今天这房子不能卖给你。为什么？我已经交了定金了。苏小姐，有件事儿我跟你说，之前有个女人吊死在宅子里，闹鬼的，咱们的买卖就不作数了。定金我会还给你的，总之你就另选别家吧。这房子女鬼肯定没有，但她背后一定有鬼。啊！又有宅又住，别找我呀！我吊死在你的房子，你必须帮我投胎转世。不然我就缠着你，饶命，饶命，别杀我！你，你说你要我怎么帮你投胎？你把房子卖给那个姓李，他生辰八字跟我正好是，我要借他的身体还魂。可是，可是我不能卖给他。饶命，饶命，别杀我！怎么样，我刚才装的像不像？问到了吗？问到了，我按照小姐的吩咐，给门房守卫搜了五两银子，果然问到了，就是吴姨娘，怕人给房东塞了钱，让他毁约。哼，跟我装神弄鬼，我可是阎王殿来的。嘿
夫人，大小姐她要搬出去了。下去吧。这个苏江雪，可真是比他娘难伺候多了。娘，那我嫁妆怎么办、啊？灵王殿下到。灵王殿下，你有没有嫁妆我都不会在意的苏小姐。灵王哥哥，春柔只是想准备的周全一点，好让灵王哥哥面上有光。灵王啊，我们家柔儿啊，也就是个小女孩心思。对了，您今日怎么突然到府上？父皇今日赏了我一些点心，我就想着给苏小姐带来一点。桂花糕，还记得吗？这也不是什么名贵。记得，当然记得。灵王哥哥最爱桂花糕，春柔爱屋及乌，当然也最喜欢。不爱吃，那就别勉强了，拿下去。啊，爱吃，爱吃，爱吃爱吃。我们春柔啊，从小就爱吃这些甜点，要不如今<笑>怎么人也出落的这么甜美呢？<笑>啊、哦，自由了！殿<笑>、哦、下，这个呀是我们家的不孝女苏江雪，您呀千万别生气，明儿个就搬出去了。您平日可要常来呀、啊，常来看我们家柔儿。跟我闹。<笑>小姐，你的手上还没好呢，收拾家的事就交给我吧。没事儿。你谁啊？干嘛的？小青，恕我眼拙，您是？这位是灵王殿下。赵风铃，他来干什么？我在刚搬家，他怎么知道我在这儿？参见灵王殿下，光临寒舍有何贵干的？本王不日就要迎娶苏春柔，你也与怀王有婚约，这亲上加亲，看你一个人搬家太辛苦了，带点点心过来。谢谢灵王殿下，不过我不爱吃这个，我不吃糖油混合物。糖油混合物，我不爱吃这个。给你吃吧。你到底是谁？住手！她是你的女人，你就把她养在这破院子里，连我府上的一条狗都比这过得像样。灵王殿下错了，我苏江雪从来不靠任何人养着，这宅子是我自己的。刚搬过来，还没来得及收拾，不方便招待人。恭送灵王殿下。这个灵王怎么凶神恶煞的？我记得他小时候不是这样啊。你没事吧？我没事。他用哪只手碰你来着？我去砍就算了。哎，你别生气了，我今天找你来呢，是想请你吃顿火锅，好好招待招待你。恐怕我们现在没时间庆祝了。<笑>所以，到底是什么事情，连小静都不能告诉吗？我不在的这几天，你是不是经历了很多？受了伤还惹上了灵王，我真的很担心你啊！对不起啊，让你担心了。以后呢，我会尽量做到滴水不漏，不再让你担心。不行，你是我的人，你的大事小事我都要知道，不许瞒我。嗯，好。所以，你是想？不是，我是真的有事情要告诉你。嗯、我找人打听到，赵芳玲之所以要娶苏春柔，是因为她信了一个江湖传闻。传闻？嗯，传闻说
，苏家的苏春柔，是九天凤女。啊！你的这个身份从未透露给苏家，他们是从何得知？还要冒名顶替？这个传闻，此前在宫中流传的很广吗？之前在宫中确实有如此，但无心之人也不会笃信。这个灵王一看就是个野心家。我怀疑吴姨娘就是想让苏春柔嫁过去坐得稳，才故意编出这个理由来诓骗灵王的。我的这个皇兄的脾气啊，杀个人比喝杯茶都轻松，想要骗他，就是嫌自己的命太长了。<笑>那感情好呗，祝他们俩相爱相杀，长长久久。九天凤女，那是什么东西啊？我今天去庙里给你求送子观音，那里的高僧告诉我，说咱们家呀有一个腊月出生的女儿，从小就人美心善，是大富大贵之命，能够召唤飞鸟。谁要是娶了她，将来就能做皇帝。那听起来确实是我，那不是你还能是谁呀、啊？再说了，灵王娶了你，未来可就是皇上。你就不仅仅是个侧妃了。可是，娘，召唤飞鸟，我连麻雀都怕，你知道的。未来可是要做皇后的人，胆子怎么可能这么小？其余的事情，娘来为你做。今日蓉儿请灵王来，是特别感谢您那天送的桂花糕。一盘桂花糕而已，不足挂子。桂花糕虽不珍贵，可是灵王哥哥对春柔的一片心意最为珍贵。这桂花糕长什么样子，吃起来什么味道，都深深的刻在了春柔的心里。灵王哥哥，请用茶。啊哎呀，柔儿，你没事吧？来人！奇怪了，哪来的这么多人？灵王殿下，您放心，我这就找人驱赶他们。都怪我，是我惊扰了他们。没事，我都明白。两位小姐，我是负责宫中教礼仪的嬷嬷，这做王妃和嫁给普通人是不一样的。希望二位认真学习，提高女德。真晦气，你这种人能嫁人也就算了。居然也能嫁给王爷，嫁给王爷也就算了，居然还和我同一天进，你才晦气！看你这天灵盖都发黑，是仆人抓的鸽子在你头上拉屎拉多了吧？大胆！我可是真正的九天凤女，将来是要做皇后的。你才大胆！当今皇上身体强壮，你是在诅咒他吗？大逆不道！苏春柔小姐，不能这么讲话。这样按照公规，这是要挨板子的。苏小姐是初犯，只用这戒尺小惩大戒，希望以后要谨言慎行。我又没有说错，我将来就是要做皇后的。你们敢打我，撒手！你闭嘴！你再说，再说就多打你几下。苏江雪，你这个贱人，天天在这拱火，有你我就没好日子过。大呼小叫的怎么回事？灵王殿下。灵王哥哥，他要害我，他害我就是害你的皇位啊！我没有啊，他要是再这么害下去，毁的可就是你。危险吗？来人，拖下去，关起来！哎，为什么要拖我？你放开我！你居然睡得着，都被关起来了，不抓紧时间休息，怎么保存体力？我只是胆子小，不敢睁眼。我还以为你身子骨有多硬呢，关起来立马老实。我只是个弱女子，哪有什么硬骨的？知错了？知错了？错哪儿了？
，灵王殿下，我跟苏春柔是亲姐妹。灵王殿下之前说过，我们是亲上加亲。我和苏春柔有再大的误会，只是小打小闹。她是你选的王妃，我又怎么敢害她呢？灵王殿下也不舍得让您的大姨子关在这牢狱里受罪吧？没错，苏春柔她对我很重要。他就算在你头上发疯，也不能动他一根手指头，明白吗？明白了。想出去吗？跪下求我。灵王殿下，是我没大没小，得意忘形。您大人有大量，放我出去吧。你到底是谁？谁派你来的？冥王殿下，我不知道你在说什么。好，不说是吧？有办法让你说。来人，拉出来！<笑>进了大牢还不慌不忙的，背靠牢房最安全的地方闭目养神，还敢冲我装柔弱、撒大谎？你倒是识货，我上一世的确是杀手，可这一世不是。说吧，是不是赵芳怀的人？灵王殿下，我是赵芳怀的未婚妻，我的确是他的人，不过不是你所说的杀手。还装？苏春柔都已经忘记桂花糕的事了，你是怎么知道的？说吧，你还知道我多少事？灵王殿下。桂花糕的事我真的不知道，桂花糕我也不爱吃。你还挺本分的，到现在还不卸下伪装，接着打，打到招为止。刘、啊、王、啊啊啊啊、殿下，我不是杀手，你不能去打郑州。谁让你停下的？打。灵王殿下，灵王殿下，外面，外面，好好说。外面有很多乌鸦，这乌鸦是神鸟，宫里养了很多。可是，可是大楼外面这乌鸦多的吓人啊，足足几百只，太阳都被遮住了。嗯、可松绑。苏小姐醒了。苏小姐，身上的衣服穿的还舒服吗？不舒服，我来伺候您换别的。苏小姐，您饿不饿？这里有小米粥、银耳粥、绿豆粥，您不喜欢？有包子、花卷、桂花糕。苏小姐，你要不要换个发髻？高的、矮的、长的、短的，我来帮你弄上。你过来，今天是哪一年、哪个月、哪个朝代？我想确认一下，我是不是又穿越了？你醒了，啊、走吧，还疼吗？这太医也不行啊，敷了几天药怎么还疼？杀了得了吧！这灵王是不是有什么精神问题？打完了我又给我治病。嗯，谢谢灵王殿下不杀之恩。躺着吧。之前本王错怪你不是杀手，你确实是苏家大小姐。我本来就是苏家大小姐，只不过灵王殿下一会儿怀疑我。你是九天凤女啊？九天凤女，我确实是听过，但不是苏春柔吗？我之前也一直以为是她。但是我审讯你的时候，你不是受了皮肉伤吗？你当时召唤了宫里几百只神鸟，我当时就确定你确实是九天凤女无疑了。本王其实一直也怀疑，为什么觉得你既熟悉又陌生？现在我回想起，你就是小时候的那个女孩啊，那个女孩。小时候我顶撞了父皇，他罚我跪了三个时辰。当时有个小女孩从他的盘子里偷走了桂花糕。我好面子，不肯吃。他当时说了一句话
，我不爱吃桂花糕。后来我被父皇发去了别宫。这次我回到京城，我暗自下定决心，一定要做最厉害的王爷。有朝一日，我会顶替掉这个父皇。林王殿下，此话可不敢乱说啊！怕什么？庙里的高僧都跟我说过，九天凤女会助我一臂之力，确实是如此。你从小的时候就一直在帮助我，嫁给我吧。可是我和怀王殿下有婚约，你连聘礼都退了，他也退婚了，算什么未婚妻？此事说来话长，不过我是要嫁给怀王的，而且你不是也下聘礼给苏春柔了吗？无所谓，侧妃，我想娶几个都行。不是你想娶就啊！你必须是我的。苏小姐，你在干嘛呢？啊，没事儿。苏小姐，您省省力气吧。灵王殿下武功很好，脾气不好。我劝您还是老老实实待着、嗯。如果您出了什么问题，我们几个的脑袋也保不住了。苏小姐，众所周知，灵王殿下的母妃乃是大将军之后，娘家手握重兵，皇帝都要礼让她三分。那些大臣都说太子之位非灵王殿下莫属。您还有什么不满意的？那都听你们的吧。苏小姐，您果真是个聪明人，有什么需要尽管传唤我们就是了。哎呀，我在这儿待的闷得慌，出去给我抓几只鸽子过来。啊，抓鸽子！对啊，我可是九天凤女，你们也知道需要小鸟的陪伴，这对我来说很重要。好的，苏小姐，我们这就去办。嗯。哎，要什么陪伴？我要的是飞鸽传书。你在干嘛？啊，赏赏赏月。赏月。今天是初一，你赏什么月？说实话。我，我在想我娘。你娘？每年腊月初一，是我娘的忌日。每年这个时候，我都会去她灵前给她上一炷香的。简单。我在院子里面给你安排一个祭坛，你拜一拜便是。谢谢灵王殿下。如果可以，我想亲自到我娘的灵前。为他上一炷香，不行，你是我屋里的人，没有我的允许不准走。我知道你小心思很多，但在我看来，都是雕虫小技吧。灵王殿下，我哪有什么小心思，我只是想祭拜我娘。既然灵王殿下都已经安排好了，我也就没什么诉求了。夜深了，我也要休息了。本王没休息，你不准睡。灵王殿下。你不要这样！我说过，没人可以命令我。你是我的九天凤女，你什么是我的？敬酒不吃吃罚酒。赵风铃，凤魂，你放开他！你夜闯灵王府可是大罪，你挟持皇王妃，图谋不轨，更是死罪。笑。他在我屋早就是我的人，而且你打扰我们就寝，是不是有点不解风情？住嘴！好贱！让开！你要想杀他，你就先杀了我。我可是九天凤女，你知道后果。你是我的女人，我自然不会为难。但你要想着他，那你俩就一块死吧！住手！灵王殿下，皇上急旨，宣灵王殿下即刻进宫面圣，不得有误。这么晚了，父皇找我有什么事？西北那边战事告急。哎，哎，怀王殿下，你也在啊？这不重要。哎呀，重要的重要，皇上也要召怀王殿下觐见。事情紧急，抓紧走吧。谢公公通传，我知道了。什么人？夜闯民宅，你别过来！我要报官了
，放开！救命！来人！是我，小姐，我被灵王殿下关起来了，我是趁乱才跑出来的。灵王关你？嗯，为什么呀？小姐，你去宫里学礼仪，去了这一趟一点消息都没有，我都快急死了，灵王殿下也快急死了。哎呀，你先别急，此事说来话长，我应该给你发一支信鸽报平安的，但是信鸽实在太难弄了，我只能给环王殿下发消息。那是环王殿下救了你。那怎么就你一个人回来了？怀王殿下呢？他应该是发生了事情。小青，我问你，如果一个人去战场上，是不是会很危险？小姐，你要干什么？那就是去送死。我的弟弟就是去冲了兵，再也没回来了。不行，我不能让他一个人去，我得想个办法。什么？灵王把苏江雪接入府啊？苏江雪那贱人一直以来坑我害我，现在有灵王哥哥给我撑腰，灵王哥哥把他抓进大牢，把他打得不成人形。什么不成人形？灵王把他接入的是寝宫，而且三天三夜都没有出过府啊！这怎么可能呢？怎么不可能？他浑身上下都是鬼把戏。他要是先爬上灵王的床，还有你什么事儿？可是娘，我可是九天凤女，灵王哥哥只有娶了我才能当皇上。你怎么还不明白？灵王能娶你，也不妨碍娶她。你俩要是同时入了王府，你斗得过那个苏江雪？十个我也玩不过他呀！我早就不该小看这个苏江雪，她能要回林氏的嫁妆，能吞下赵芳怀的聘礼，还能把灵王迷得团团转。他身上流着他娘的血，早晚有一天他会给他娘报仇的。我们现在怎么办？事到如今，我们只有早早送他去阴曹地府，和他那个死鬼的娘团聚了。哼！皇上，边疆战事紧急，臣赞成由灵王殿下亲征，鼓舞士气，平叛乱军。皇上。灵王殿下能征善战，杀伐果断，是您分忧的最佳人选，也是未来国君的最佳人选啊！你们倒是提醒了我，这太子之位，确实也该定了。谢父皇器重，起来吧。父皇，怀王殿下，这前线不是儿戏，要三思而后行啊！怀王殿下。您从小就不爱来这朝堂上，您非要也跟着灵王殿下去干嘛呀？不如多陪陪皇后娘娘，尽尽孝心。为国出征诛杀恶人，需要理由吗？父皇，请您允许儿子出征，儿臣自幼读书习武，成绩位居各宫榜首，不会输给任何人。是啊，皇上，怀儿从小就是最争气的，五岁的时候。你还说他是您最得意的儿子。既然你们二人都一心向朕，想为朕分忧，那就一起去吧。谁能率先斩杀叛贼的首级，朕的太子之位就归谁。谢父皇信任。你跟我叫板，想想太子之位是吧？多年折服，也是时候做笔了结了。父皇，出征前，儿臣想要跟您讨个恩典。说吧，儿臣想要娶苏家的苏江雪和苏春柔姐妹为侧妃。准了。你难道不知道苏江雪是我的女人吗？你难道没听到父皇说准了吗？你想抗旨？父皇，可是苏家的苏江雪早就跟我有了婚约啊。岂有此理！跪下！你没听懂我的话吗？我不懂，在这圣明国，难道一点规矩都没有了吗？跪下！身为皇子，不知道什么是真正的规矩。国难当头，你却为了区区女子和你兄弟争风吃醋、大呼小叫。皇上息怒，苏江雪和怀儿情投意合，您不能拆散他们俩。你闭嘴吧！你个不懂事的女人！宁王的母妃
，为了保朕的江山，献上了他娘家掌握的全部兵马粮草。你又能为朕做什么？父皇，娘娘，怀王殿下。老奴劝二位，咱们还是该以国事为重，以皇帝陛下为重啊！跪下，跪下！皇上，臣妾知错了。滚下去，好好教育一下你的儿子，让他明白，朕眼中最重要的是什么欢迎你来了，赶紧跟我走！啊，去哪儿啊？你不是要去战场吗？去他的战场！皇帝答应赵方林那个混蛋娶你，但我不答应。带走吧！我看谁敢过来！你敢抗旨？抗旨又如何？范怀，带走他！江雪。江雪，小姐，敬酒不吃吃罚酒，带走。放开我，江雪。小姐，你忍一忍，我忍不了。好不容易从苏家那个监牢里逃出来，现在又回到了原地。小姐，我们这还算好的啦。听说怀王殿下回去之后就被皇上关上禁闭，不吃也不喝，谁劝也没用。小姐，我们该怎么办呀？后天那个灵王就要来迎亲了。小青，你不会想让我拿这个刀杀出去吧？外面可守着几十个宫里来的侍卫。小姐，我是害怕，如果那个灵王要逼你做什么？你可以守住自己的名节呀、啊，谢谢你，小青。不过，我死不如让他死。知道你脸上有伤，这不专门派人给你准备了泉水，给你洗把脸用。哟，今天这么好心啊！苏江雪啊，说话不用这么刺耳。你娘临死之前嘱咐给我，让我给你准备好嫁妆。这不，嫁妆你也抢回去了。也不需要我为你做什么，你呀，去洗把脸，冷静冷静，别再给苏家惹是生非了，我就谢谢你了。走，夫人生前最心疼小姐了，要是知道这门婚事，一定会不喜欢的。小青，你有没有闻到什么味道？小姐也闻到了。嗯，我还以为是我突然想起夫人的缘故。这个味道很像夫人生前房间里的气味，小青，这水有问题。娘，怎么样？我已经把药掺进他的洗脸水里了。这个，你带入灵王府。这里面装的，可是我当年对付林氏的宝贝。只要你每日想办法往苏江雪的房间撒上几滴，不出十天，他便能卧床不起了。我不要，我可不敢碰。你胆子这么小，这宝贝只有遇了水才会起药效。以后你怎么做正妃？原来夫人是被他害死的，我跟他们拼了。嘘，小青，我们回去吧。小姐，他们是杀人凶手，他们以前杀了夫人，现在还想杀你。现在进去，抓他们人赃并获。既然他们想让我死，那我就顺他们的意去死，让世人看看他们到底有多狠毒。你想的婚礼跟你都是一天。喂，我跟你说话呢。我不舒服。你不舒服
，我还不舒服呢，跟你坐一张床。喂，你，我头疼，恶心，浑身无力，手脚发麻。我娘这药也太灵了吧！好啊，苏江雪啊，苏江雪，你这个一戳就破的纸老虎，我终于有机会斗赢你了。你呀、啊，还是喝杯茶吧，免得等会儿喜宴上出丑，害得我也丢脸。谢谢你。这药效也太快了吧！来人啊，苏娇就服毒自杀！来人啊！怎么回事？殿下，苏江雪她服毒自杀了。混账！就算是死也不愿意做我的侧妃是吗？反正你已经嫁进来了，九天凤也是我的，王位也是我的，找个地方把他埋了。姐，你怎么样？我没事。啊，终于出来了，没人看到吧？没人看到，谢谢你啊。没事儿，姐，你这是怎么做到的？说来话长，假死药你听过没？苏家居然给你下这么阴毒的药，快叫你舅舅再给你仔细检查一下。不用了，舅舅舅妈，那药我根本就没有喝，全都吐到袖子里了。那你以后就住在这里吧，灵王和苏家不会发现的。嗯，谢谢你。不要客气，你是林家的女儿。哎，我可怜的妹妹，居然是被害死的，这个仇，我母亲的仇，我一定会报。有需要的话，尽管叫我就好了。我现在身体结实着呢。你可歇着吧。我看呢，你是关心那个赵方怀，我有他的消息。他怎么样了？他听说你的死讯之后，受了很大刺激。听说呀，他在战场上不眠不休，神挡杀神，佛挡杀佛。嗯，就是那个叛军首领，实在是有点难缠。他和灵王殿下都没有办法，所以姐姐败退。我真的很担心他，担心他有什么用？担心他，你想办法帮他呀。但是战场离我十万八千里，我一个人单枪匹马，我应该怎么去？反正我只知道，如果你继续这么不吃不喝的话，别说帮他了，连你自己也帮不了。谁说我不想吃了？你说的没错，担心没用，行动才有用。这才是你嘛！而且我再说一遍，你并不是一个人，全世界脑子最好的人在你面前。那你还有什么有用的消息？嗯，我知道那个叛军首领，他身体很好，很能打仗，就是脑子不太行。脑子不好，那就够了。毕竟我脑子好。除此之外，我还可以帮你报复一下那个苏春柔。娘，我只是一时糊涂，我该怎么办呀、啊？蠢货，我怎么有你这么蠢的女儿？灵王人在前线，你就跟个戏子搞在一起，你这肚子怎么解释？灵王哥哥一走就是两个月，他在前线生死未卜，所有人都说他凶多吉少。娘，我不想高家人就当寡妇。但是住嘴！你知不知道你在说些什么？我费尽心思让你嫁入灵王府，你怎么这么没出息？灵王就是死了。你也是他的侧妃，娘，我知道错了，你不能不管我。都是那个戏子，是他骗我，他害我。那戏子人呢？事到如今，只有灭了他的嘴，我可找不到他。废物，这宁子不能留，我去找人拿药打掉。娘，不行，我害怕。你那药太厉害了，苏江雪她只喝了一次。人就凉透了，我不想死。这华胎的动静确实是有点大。既然如此，你就咬死这个孩子，就是灵王的，听见没
，我都听你的，我都听你的。这里不是咱们的地界，此地不宜久留。先跟我回家。啊，是郑夫人，你怎么在这儿？怎么，我女儿家？我难道还要给你报备？不敢，不敢。我就是想我家柔儿了，想着带回府上小聚几日，我就先告退了。小姐，这是你走的第两个月零三天，直到今天才找到这些祭奠你的东西，还有这些纸钱。小姐，你别怪我，都是小青没用。小青。我跟你说了多少次了，我不喜欢吃糖油混合物，你还给我准备糕点干嘛？小姐，我以后再也不……小点声！小姐，你还魂了？我是人，不是魂。我小姐，我就知道你放心不下我，你来看我。小姐，小姐，你带我走吧，小姐。小青，我是本人，来，你摸摸，我真假实的。这不可能！那天我发了疯喊你，直到被刘王家的人拖出去，可是你就在那儿躺着一动不动，身体都冷了，僵了。小青，之前没有告诉你，<笑>是因为我怕你太紧张，说漏了嘴。对不起啊，嗯，好了好了，不哭了。这次我回来就是为了替你们，还有替我娘报仇的。可是我没有证据了呀，旧的证据是没了，但是我有新的。现在去前厅，可有好戏上演？嗯。苏春柔怀了一个戏子的孩子。老爷，老爷，你别生气，我们也是没有办法，所以才将计就计的。什么将计就计？你这叫丢人现眼！你怎么管教你的孩子？今天，今天我不用家法打死你个不要脸的孽虫！老爷，老爷，您不能怪柔儿啊，柔儿也是为了咱们这个家才嫁给灵王的。您之前也说她是光宗耀祖，现在的柔儿怀了孩子，正好可以和那个郑夫人平起平坐，这对咱们家来说。对咱们家来说也是个保障，是不是？爹，春柔才嫁过去几个月，你忍心让春柔做继父吗？你打我可以，你忍心打我肚子里的外孙吗？放屁！你肚子里怀的那是见不得人的野种，还不费事，我打死你！我！你今天敢动柔儿一根毫毛，你试一试，我就去官府告发你，告你和我合谋害死原配夫人，偷了她的财产。那可都是你干的，我什么事都没做。你逃不掉。我们三个可是一条绳上的蚂蚱。你这个歹毒的妇人，你苏元茂，你少在这给我装可怜，不要什么脏水都往我身上泼。你这辈子都是靠女人吃，你想甩锅，你不配。柔儿，起身了，到时间去养胎了。站住！今天这个事儿，谁也不许给我暴露出去。老陈，我完了，你们也得完。江雪，没想到你还活着，夫人害您担心了。从灵王强娶我到我死而复生，没有来得及向您汇报，是我的错。你别这样讲，能好好的站在我面前，我是开心的。不，我必须要向您解释清楚。你也知道，我和怀王情投意合、嗯，没有一丁点想做灵王侧妃的意思，绝对不会威胁到郑小姐。我都知道，所以听闻灵王要娶你为侧妃，我更多的是吓了一跳。这事说来复杂，但他娶我也是为了和怀王作对。现在我已经是死过一次的人了，对他来说没有任何意义了。那你接下来打算怎么办？所有人都以为你死了。哎，我想去前线，求夫人助我一臂之力。你快起来！夫人若是不答应，我就不起来。你是童儿的救命恩人，能帮得上忙的，我一定会帮。求夫人把娘家边关的佣兵和粮草借我一用。江雪，我知道你不是一般的女孩子，可战场并非闺房，儿戏不得啊。我母亲的娘家已经给了我情报
，我母亲的嫁妆也已经被我换成了粮票，我有十足的把握能干掉敌方大将。我必须打赢这场仗，才能救下赵方怀，这样灵王殿下也能平安无事，您和郑小姐也不必再担惊受怕。还有，苏春柔还怀了一个戏子的孩子。什么？是的，他怀了别人的孩子，而且我有人证物证。等灵王殿下一回来，那苏春柔必然翻不了身，这样他再也不会再加害郑小姐了。当初你救了我的童儿，如今又要救我的女儿，我必不会袖手旁观。你拿着这个去边关去找我的娘家，就说你是我的干女儿就好，兵马粮草都会悉数奉上。谢谢夫人。另外，我还会跟下面人打好招呼，圣明国城镇和驿站都会为你畅通无阻，这一路上都不会有人敢耽误你一分一秒。我只需要你答应我，平安归来。我一定。你真的不用我陪你一起去吗？不用了，麻烦你的还不够多吗？不用谢我，是那个苏春柔脑子不太好，随便叫两个人吊他一下，他就上钩。嗯、倒是你。你真的不是嫌我身体素质差，不配跟你一起去前线吗？当然不是了，你的病可是我治好的，我对我的医术还是很有信心的。只不过林老爷和林夫人岁数大了，我希望你能留下来照顾他们。那好吧，你也要活着回来。嗯，嗯，驾。皇王殿下，灵王那边递消息过来，要您火速前往新军帐商议紧急事宜。嗯，知道了。我这就给您备马。队伍刚驻扎下，人要休息，马也该休息。你不用跟着我，好好给马洗个澡，喂喂粮草。是，殿下。您也小心行事。凤<笑>凰，凤凰，你醒醒！凤凰。将军，是你吗？是我，真的是你，你没有死。我没死，回去再跟你解释。你也不会死的。能再看到你，就算死我也甘愿。呸、啊、呸，你说什么呢？我出来这几个月，每天都很拼。只要看到敌人，哪怕是穷途流寇。都要追杀，他们都说我厉害，说写战报给皇上，夸我勇敢无畏。其实，我只想一死百了，这样才能遇见你。赵方怀，你是傻子吗？这种话你也信？你说是就是啊，你是疯女人，我是傻男人，我们能遇到，本来就挺奇怪的。啊啊、你怎么样？我带你去疗伤，我们不要再分开了。嗯，好，我们再也不要分开。
，君爷，我这儿还有一坛酒，二位尝尝。是吗？继续吧。哎，兄弟们。再来一碗。你是谁？君爷，我是邓小二。胡说！你这双手，分明是女人的手。君爷，我真的是邓小二，不信，您摸。哼，伸手还算矫健，不过你们是民国。就只会派你这种柔弱女子来刺杀我吧？你不是民国，当真是没人了。反派死于话多，让你死个明白。这世上有一种东西，叫涂了剧毒的匕首。哼，好，方怀干得不错，这次为朕立了大功，不愧是朕最棒的孩子。<笑>儿臣不敢抢夺功劳，之所以能取得贼人的首级，都是因为有人从旁协助。哦，谁帮了你，朕一并赏赐便是。朕定会不拘一格，重用人才。他不需要官职的赏赐，希望父皇开恩。能让她嫁给我，<笑>原来是巾帼英雄啊！准了，谢父皇。起来吧，陛下，这就是怀王想娶的人。知道了，你辅佐怀王有功，女人不能为官，我会赏些首饰和银两。退下吧。等等，你不是死了吗？我亲手埋的你啊，为什么没死？为什么？灵王殿下，请您自重。皇兄，父皇，方林，不可能！你已经嫁给我了，你是我的九天凤女，皇位上坐的那个人应该是我。放肆！为什么？你已经嫁给我了，你是我的九天凤女，皇位是我的，你跟我走，我做皇帝。你做皇后，还不回家？为什么？为什么？你凭什么抢我的东西？一切都是我做的，为什么一切都不是我的？宁王疯了，拖出去，拖出去！为什么？为什么？皇上，这是今年的新茶，请品尝。皇上，皇上不好了！什么事？慌慌张张的，没看见皇帝陛下在这里品茶吗？皇后娘娘恕罪，是灵王，灵王殿下他投湖自尽了。什么？知道了，下去吧。灵王的性格果然成不了大事，一个女人，我都已经赐给她了，现在让给她兄弟，这有什么舍不得的呢？是啊，皇上之前不是说过。在国家大事儿面前，这都是小事，怎么能让这些事而毁了皇家的体统？还是你识大体，教育出这么好的儿子，这次真是帮了朕的大忙了。怀儿立了大功，皇上也是很喜欢。之前皇上还说要考虑定定太子，暂且不提这个。这九天凤女是怎么回事？这都是民间的谣传，子虚乌有的事情，皇上不必放在心上。但苏江雪这行为举止确实和普通女子不同，样貌又极为相似。年轻的你，我看这九天凤女来到宫里，倒是件好事。你觉得呢？你冰雪聪明。
一定知道朕的意思。臣妾明白。皇上，臣妾伺候您尝尝这茶吧，再慢慢聊。父皇，父皇，你醒醒啊！父皇，这是怎么回事？婉儿，你父皇因为你皇兄的死，悲痛欲绝，你就去了。娘娘姐，父皇身体一向强健，怎么会这样？这段时间，你父皇忧心边疆战事，天天熬夜批阅战报，本就心力憔悴，加之……有了多余的负担，真的承受不住啊！怀儿，按照圣明国律法，皇宫不可一日无王，国家不可一日无君。你们说是不是这个道理？皇后娘娘说的是，宫中不可一时无王，国家不可一日无君。陛下驾崩，怀王继位。皇帝驾崩，怀王继位。吾皇万岁万岁万万岁。女儿，哎，女儿，哎，江雪，你来看为父了。江雪，好久没听到你叫我这个名字，一直都是不孝女、孽障、没用的东西。女儿啊，你就别跟为父计较了，都是这个恶妇，都是吴姨娘这个恶妇，就是她。这一切跟为父没关系啊。赔罪，苏云梦，她是你和那个贱人的女儿，和我有什么关系？吴姨娘，对吾母亲放尊重些，放尊重些，<笑>你也配？要不是因为你，我们会变成阶下囚。苏江雪，我诅咒你，诅咒你和你那个贱娘一样，不得好死！你住嘴！<笑>你都看见了吧？不是这个恶婆娘，就是她指挥我做的。我都使坏，破坏咱们父女的关系。原谅为父，饶父亲一命好不好？你现在没有向我道歉的机会，去向我娘道歉吧。宣，苏远茂与吴姨娘作奸犯科，谋害皇后生母林氏，意图谋害皇后未遂，甚至欺上瞒下，企图混淆皇室子嗣血脉。罪女苏春柔发配边疆服役赎罪，苏远茂与吴姨娘罪无可恕，斩立决。你这个不孝逆女，你敢杀为父？我们苏家，我们苏家没有你这个孽种。放肆！我们走吧，你的登记仪式要紧。谢谢你，原来站在最高处看风景是这样的感觉。小雪，从此以后，这天下的所有风景，我与你共赏。